রাতের আকাশের তারাগুলো আজ ভীষণ চকচক করছে শহরের রাত অবশ্য যেমন হওয়ার কথা তেমনই এক ছাক তারার পাশাপাশি বিশাল বিশাল ফ্ল্যাট আর রাস্তায় জ্বলছে সোডিয়াম নিয়নের ঝকঝকে আলো সবাই সবার নিজ নিজ জায়গায় নিজস্ব কাজে ব্যস্ত কারো কোনো দিকে তাকানোর সময় নেই ঠিক তেমনি মায়া ব্যস্ত তার ভাব নাই সে কখন থেকে কি যেন গভীর মনে ভাবছে সে ভার্সিটি থেকে হুট করে বাড়ি ফেরার পর স্বাভাবিকভাবেই নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল সে দেরি করে ঘুমনো আর দেরিতে উঠা যেহেতু তার ভীষণ অপছন্দ তাই যথারীতি আর দেরি না করে খাওয়া শেষে শুয়ে পড়েছিল কিন্তু ঘুম আসেনি তার কেন যেন কোনো ভাবে মানসিক শান্তি পাচ্ছে না সে তারপর কিছু না ভেবে হুট করে ছাদে চলে গেল ফ্ল্যাটের ছাদটা বিশাল বড় চারপাশে নানা জাতের ফুলের গাছ যার ফুলের সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে আকাশের চাঁদটাও আজ পূর্ণ চাঁদ আলোয় চারপাশ চকচক করছে রাত এখন প্রায় সাড়ে এগারোটার বেশি বাঁচতে চলল পুরো ছাদটায় মায়া একা কোথাও কেউ নেই দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে আকাশের চাঁদ তারা দেখছে আর কখন থেকে কে যেন ভেবে চলেছে তার চেহারা বা অঙ্গভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন নেই শুধু ভেবেই চলেছে রুমে এসে সাদা ফার শিখত দেখে তিহান এখনো ফেরেনি তাদের আর বুঝতে বাকি রইল না আজ সে আর ফিরবে না হয়তো কোথাও গিয়ে আজ আড্ডা জমাবে মেয়েদের সাথে সাদা ফার শিখত পার্ক থেকে সরাসরি বাসায় না ফিরে শপিং মলে গিয়েছিল অবশ্য শিখতকে জোর করে শপিং মলে নিয়ে গিয়েছিল সাদাফ কারণ সাদাফ চেয়েছিল শিখত যেন মায়াকে কোনো কিছু গিফট দিয়ে নিজের ভোলটা স্বীকার করে যেহেতু শিখত সরি বলতে নারাজ কিন্তু এতেও তেমন কোনো লাভ হয়নি শিখত পুরো টাইমটা সাদাফকে নিয়ে পুরো শপিং মল ঘুরলেও শেষে সাদাফকে বলে তার মায়াকে দেওয়ার মতো কিছুই পছন্দ হয়নি সাদাফ এতে প্রচন্ড অবাক হয় আর তার মনে হচ্ছিল শিখত ইচ্ছে করে এমন করছে সাদাফকে হেনস্তা করার জন্য কিন্তু সে কিছুই না বলে শিখতর সাথে বাসায় ফিরে আসে আর যে কারণে তাদের বাসায় ফিরতে দেরি হয়ে যায় এরপর তারা দুজনে খাওয়া শেষ করে তখনই সাদাফ মায়ের সাথে কথা বলার ব্যাপারে বলাতে সে না করে দেয় সে নিজেই পরে মায়ার সাথে কথা বলে নেবে এ বলে সাদাফকে ঘুমোতে বলে আর সে নিজেও শুয়ে পড়ে সাদাফ ও কিছুটা মায়ের মতো পাংচুয়া তাই সে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু এদিকে শিখত ঘুমাতে পারে না সারাক্ষণ সাদাফের সাথে থাকাতে সেভাবে কোনো কিছু ফিল না করলেও এখন যেন তার প্রচন্ড গিল্টি ফিল হচ্ছে সে কখনো মেয়েদের সাথে অতি প্রয়োজন ছাড়া যেহেতু কথাই বলেনি সেখানে ঝগড়া বা এত বাজে বিহেভের তো প্রশ্নই ওঠে না হয় সে সবকিছু ইগনোর করেছে তো না হলে সে তার নিজস্ব ওয়েতে সবকিছু সমাধান করেছে কিন্তু মায়ার সাথে তার যা হয়েছে সেটা হয়তো আজ প্রথমই সে কেন যে এমনটা করেছে সে নিজে বুঝতে পারছে না তাই প্রচন্ড রকমের অস্বস্তি হচ্ছিল তাই আর ঘুমোতে না পেরে ছাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাতের বেলায় যখনই শিখতর মাঝে মধ্যে রিফ্রেশমেন্ট অথবা মাইন্ড সেট আপ করার প্রয়োজন মনে হয় সে ছাদে চলে যায় সেটা যত রাতই হোক না কেন এই ফ্ল্যাট গুলোর ছাদ সচরাচর কেউ এই ফ্ল্যাট গুলোর ছাদে সচরাচর কেউ তেমন ওঠে না কারো তেমন প্রয়োজনই পড়ে না সবাই আজ কৃত্রিম দুনিয়ায় হারিয়ে কারো আর এ প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়ার সময়টুকুই নেই তাই কোনো কিছু না ভেবে সে সোজা ছাদে চলে গেল তার জানা মতে এই সময় কেউই ছাদে আসবে না কারণ সে যখনই ছাদে যেত কখনই কাউকে চোখে পড়ত না তাই দেরি না করে সাদাফকে দেখতে গেল সে দেখতে পায় সাদাফ গভীর ঘুমে আছে আর এটা দেখে সে দরজাটা আস্তে করে খুলে বের হয়ে দরজাটা চাপিয়ে দিল এরপর লিফটে উঠে ছাদের ফ্লোরটা সিলেক্ট করল ছাদের ফ্লোরে আসার পর লিফট থেকে বের হয়ে যখনই সামনে দিকে পা বাড়াবে তখনই তার পা হঠাৎ থেমে যায় ছাদ থেকে কোনো মেয়ের গলার আওয়াজ আসছে কোনো মেয়ে হয়তো গান গাইছে আর একটু কাছে এগিয়ে যেতে সে দূরে দেয়ালের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়ের ছায়া দেখতে পায় যে আকাশের দিকে তাকিয়ে গান গাইছে মুখটা দেখা যাচ্ছে না কারণ মুখটা সামনের দিকে তাই শিখত শুধু মেটার পেছন পাশটাই দেখতে পাচ্ছিল মেটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মেটার গাওয়া গানটাও ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না তাই আর একটু সামনে পা বাড়াতে শুনতে পায়
মেয়েটার গলা অসম্ভব সুন্দর কোন মেয়ের গলা এত সুন্দর হতে পারে তার শিক্তর কাছে কল্পনার মতো মেয়েটির গলায় গাওয়া এই ইংরেজি গানটাও যে এতটা সুন্দর শোনাচ্ছিল যে তা বলার বাহিরে শিক্ত যেন পুরোই অবাক আরো বেশি অবাক হয় যখন সে মেটার দুই হাত পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বুঝতে পারে মেটা আর কেউ না সে মায়া যার গানের সুরের মায়ায় শিক্ত ফেসে গিয়েছে হয়তোবা তাই গান শেষ হতে না হতে শিক্ত কিছুটা গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলল তোমার গানের গলায় সত্যি প্রশংসা করতে হচ্ছে দেখছি ভালোই তো গান গাইতে পারো ভয় পেও না আমি আমি শিক্ত মনে আছে তো নাকি আবার ভুলে গিয়েছো আমায় মায়া সামনের দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু হঠাৎ কারো আওয়াজ শুনে একটু ভয় পেলেও সাথে সাথে নিজেকে স্বাভাবিক করে পেছন ফিরে তাকায় আর শিক্তকে দেখতে পায় কিন্তু বরাবর মতো কিছুই বলল না তখন শিক্ত নিজে বলতে লাগলো তোমার প্রশংসা করলাম আমি কিছু বললেই এভাবে তাকিয়ে থাকো কেন সব সময় আমার মুখের দিকে আমি জানি আমি অনেক হ্যান্ডসাম সব মেয়েরাই বলে সেরকম তুমিও বললেও তো হয় আমার সাথে কথা বলার জন্য আমার গানের প্রশংসা করার জন্য তাহলে কেন নিজে নিজে এত কিছু বলছেন তখন কিছু বলিনি বলে ভাববে না আপনার সবকিছুই আমি সহ্য করব। ওসব ছোটখাটো বিষয়ে শুধু শুধু কথা বলে সময় নষ্ট করার ইচ্ছে আপনার থাকতে পারে কিন্তু আমার দিন মিস্টার শিক্ত এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলে শেষ করলো মায়া সাথে গলার সুরে ছিল হালকা ছাঁচ কিন্তু বরাবরের মতো সে একদম স্বাভাবিক যেন তার শুধু সুরই পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু কোনো সিচুয়েশনে সে নিজে পরিবর্তন হতে রাজি নয় আর এদিকে শিক্ত মায়ের কথা শুনে রাগ না করে একটু অবাকি হলো আর মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো শিক্তর হাসি দেখে মায়া জিজ্ঞেস করলো হাসছেন কেন আপনি কি এখানে আমাকে বরাবরের মতো বিরক্ত করার জন্য এসছেন মায়া তোমাকে শুধু শুধু বিরক্ত করার আমার কোনো ইচ্ছে নেই আর আমি হাসছিলাম তোমার কথা শুনে আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো কথাই বলতে পারো না এখন তো দেখি আমি ভুল আমি তখন তোমার সাথে অমন বিহেভ করার জন্য তোমাকে আমি সরি তো বলবো না কারণ এই শিক্ত আর যাই হোক কোনো মেয়েকে তো সরি বলবেই না তবে ওই ঘটনাতে আমার হয়তো একটু ভুল ছিল কারণ আমার একটু মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল তো আমি বলবো সেটা ভুলে যাওয়াই তোমার জন্য ভালো কারণ তুমি আমার উপর খেপে থাকলেও চাইলেও কিছু করতে পারবে না আমার একটু ভুল অবশ্যই তো তুমি কি মনে করো তাতে আমার কোনো দোষ ছিল না তুমি তখন এত অ্যাটিউড না দেখালেই পারতে তাহলে তো আমার মাথা এতটা গরম হতো না কেন অ্যাটিউড কি শুধু আপনারই থাকতে পারে তা মিস্টার শিক্ত আপনি কি আমাকে আর স্বপ্নের মতোই মনে করেন যে আপনার চেহারা দেখে গলে যাব আপনার মুখ দর্শন করতে ভার্সিটি যাব দেন ভার্সিটির গেট দিকে চেয়ে থাকব এই আশা যদি করেন তো সেটা আপনার স্বপ্ন হয়েই থেকে যাবে কারণ এই মায়া ওই সব মেয়েদের মতো মাথা মোটা না যে আপনার উপর ক্রাশ খেয়ে উল্টে পড়ে থাকবো আর আমি জানি তখন আপনার কোনো কিছু বুঝতে ভুল হয়েছিল তাই ও সব বাজে বক ছিলেন আর এই সব যা তা বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না তো আপনার সরিরও কোনো প্রয়োজন নেই কষ্ট করে বলারও কোনো দরকার নেই বাহ ভালোই তো কথা বলতে পারো দেখছি তো সবসময় চুপ করে থাকাটা কি অভিনয় প্রয়োজন ছাড়া কথা বলা আমার পছন্দ না আপনার যা ভাবার ভাবতে পারেন আমি ছেলেদের সাথে তো কমই কিন্তু মেয়েদের সাথে কখনোই কথা বলার প্রয়োজন মনে করি না কিন্তু সেখানে তুমি হয়তো প্রথম সেই মেয়ে যার সাথে আমার লাইফে প্রয়োজন ছাড়া এত কথা বলেছি কেন জানি না কারো সাথে কথা না বললেও তোমার সাথে কেন যেন বারবার কথা বলতে ইচ্ছে করে আচ্ছা তোমার ক্ষেত্রেও কি সেম না আপনি আমার মতো কিনা তা জানা নেই তবে আমি কখনোই কারোর সাথে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলি না আর ভবিষ্যতেও বলবো না আর আপনার আমার সাথে কথা বলার ইচ্ছের কারণটা কি জান কি আমাকে বিরক্ত করা কারণ আমি প্রথম থেকেই দেখছি আপনি কোনো না কোনো কারণে আমার পেছনে লেগে আছেন 
কখনো নিজের অ্যাটিটিউড দেখিয়ে বলছেন যে আমি নাকি অ্যাটিটিউড দেখাচ্ছি আবার কখনো রাগ দেখাচ্ছেন তো কখনো ভাব মায়ের সব কথা চোখ ছোট ছোট করে শুনছিল শিক্ত আর কথা শেষ হতে জোরে জোরে হাসতে লাগলো যা দেখে মায়া আবারও গম্ভীর হয়ে যায় আর শিক্ত বলতে থাকে মানুষকে শুদ্ধ ভাষায় অতি নরম ভাবে ধুয়ে দিচ্ছ কি ঠিক বললাম তো এটা ভুল বলেনি তবে এক সেকেন্ড আমাকে প্রথমে আপনি <laughs> 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 আমি যে তোমার বড় আর এই শিক্তর নাম ব্যঙ্গ করার সাহস কেউ রাখে না আর তুমি হ্যাঁ আমি কেউ রাখি না কারণ ওগুলো সব আপনার চামচা কিন্তু আমি তো না আর আমি আগ বাড়িয়ে কারো পিছু লাগি না কেউ আমার পিছু লাগলে আমি তাকেও ছাড়ি না বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই মিস্টার তিক্ত দেখো এটা কিন্তু ঠিক না তুমি ভেবো না যে তোমার সাথে একটু ভালোভাবে কথা বলেছি তাই তুমি আমার নামের বারোটা বাজাবে একটুখানি থেমে চারপাশটা একটু ভালোভাবে দেখে নিল ছাদে সাজানো লাইটের আলো থাকলো ছাদটাকে যেন বেশি অন্ধকার দেখাচ্ছে আর এটা দেখে শিক্ত একটা মুচকি হাসি দিয়ে দুহাত বুকে গুজে মায়ের দিকে একটু ছুকে বলতে লাগলো দেখতে পাচ্ছ নিশ্চিত এই পুরো ছাদটাতে শুধু তুমি আর আমি রয়েছি আর কিন্তু কেউ নেই ভাবতে পারছো নিশ্চয়ই আমি তোমার সাথে কি কি করতে পারি না মানে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে মধ্য রাতে ছাদের উপর যে কোনো কিছুই হতে পারে তাই না শিক্ত কথাটা মূলত মায়াকে ভয় দেখাতেই বলেছিল কিন্তু মায়ার রিয়াকশনে শিক্ত পুরোই অবাক কারণ শিক্ত ভেবেছিল মায়া হয়তো একটু ভয় পাবে কিন্তু তা না হয়ে মায়া একটা মুচকি হাসি হেসে ঠিক হয়ে শিক্তর স্টাইলে বুকে হাত গুজে শিক্তর দিকে কিছুটা ঝুঁকে বলতে লাগলো আপনি এখনো আমাকে ঠিক ভাবে চিনতেই পারেননি মিস্টার শিক্ত আপনি আমার নামটা কিন্তু ঠিক হয়ে রেখেছেন মিস ব্ল্যাক শ্যাডো হ্যাঁ আমি যেমন মায়া ঠিক তেমনই সত্যি কালো ছায়া হতে পারি তো এসব ছোট খাটো ভয় আমাকে দেখাতে আসবেন না আর সত্যি অনেক রাত হয়েছে বেশি রাত জাগা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তাই রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ুন গুড নাইট কথা শেষ করে এক মুহূর্ত দেরি না করে ছাদ থেকে নেমে এলো মায়া আর এদিকে বোকা বনে দাঁড়িয়ে রইল শিক্ত আর যতক্ষণে ধ্যান ভাঙলো তো ততক্ষণে মায়া উঠাও আর শিক্ত যেন কিছুটা রেগে গেল আর মনে মনে বলতে লাগলো তোমার পিছু তো আমি ছাড়ছি না মিস মায়া এরপর একটা বাঁকা হাসি দিয়ে সেও নেচে নেমে এলো আর রুমে যাওয়ার আগে মায়ার বাসার বন্ধ দরজাটা একবার দেখে নিল বরাবরের মতো সূর্য ওঠার অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে মায়া ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নামাজটা পড়ে বারান্দায় চলে গেল সে চারপাশে এখনো সবকিছু অন্ধকার দূর আকাশে কিছুটা সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে দেখতে দেখতে পুরো আকাশ লাল হয়ে গেল আর তার কিছুক্ষণ পরে সূর্যের দেখা মিলতে শুরু হল মায়া পুরো সূর্য ওঠার দৃশ্যটা গভীর ভাবে এক দৃষ্টিতে দেখতে থাকল এরপর সূর্য যখন পুরোপুরি ডিবির কুসুমের মতো লাল হয়ে উঠে গেল তখন মায়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুমে চলে গেল বাড়ির সব কাজ করতে এদিকে সাদাফু ঘুম থেকে উঠে গিয়েছে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে ড্রয়িং রুমে গেলে তার পা থেমে গেল শিক্তকে দেখে শিক্ত কখনোই এত সকালে ঘুম থেকে উঠে না কিন্তু আজ এত সকালে ঘুম থেকে উঠে সোফায় বসে কফি খাচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে শিক্ত আজ সারা রাত ঘুমায়নি এসব দেখে সাদাফ শিক্তকে জিজ্ঞাসা করলো কি রে শিক্ত তুই এত সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়েছিস দেখে তো মনে হচ্ছে সারা রাত ঠিক মতো ঘুমোতে পারি কফি ঠান্ডা হয়ে যাবে খেয়ে নে সাদাফের কথা শেষ হওয়ার আগেই টি টেবিলের দিকে ইশারা করে কথাটা বলল শিক্ত 
সাদাভো আর কিছু না বলে কফিটা নিয়ে শিক্তর ঠিক মুখোমুখি সোফায় বসে পড়ল সে কিছু বলার আগে শিক্ত বলল আজকে বেশি দেরি করা যাবে প্রিন্সিপাল স্যার ফোন দিয়েছিলেন আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন তুই ব্রেকফাস্ট করে রেডি হয়ে নিস তাড়াতাড়ি আমি রেডি হয়ে আসছি শিক্তর পুরো কথা শুনে শুধু মাথাটা এক পাশে কাত করে সাদাব বলল আচ্ছা এখন প্রায় সকাল 8:30টা বাজে শিক্ত আর সাদাব রেডি হয়ে নিয়েছে আজকে শিক্ত একটা হালকা নেভি ব্লু কালারের টি-শার্ট আর উপরে একটা সাদা জ্যাকেট পরেছে সাথে সাদা প্যান্ট আর সাদা স্নিকার্স আর সাদাব একটা জিন্সের প্যান্ট আর গাঢ় সবুজ টি-শার্ট পরেছে দুজনে শেষে পারফিউম লাগিয়ে রেডি হয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল সাদাব দরজা লক করছিল আর শিক্ত দরজার দিকে ঘুরে থাকা অবস্থায় মোবাইলে স্ক্রল করছিল তখনই তাদের পেছন থেকে কেউ বলে উঠল ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন নাকি সাদাফ আর শিক্ত পেছন ঘুরে মায়াকে দেখতে পেল মায়ার প্রশ্নে সাদাফ উত্তর দিল হ্যাঁ তুমি যাচ্ছ নাকি হুম তা আপনাদের আরেকজন সদস্যকে দেখছি না জি ও তুমি তিহানের কথা বলছো ও তো কাল থেকে এখনো বাসায় আসেনি ও এত ইউনিভার্সিটিতে চলে গিয়েছে যেখানে সারা রাত ছিল সেখান থেকে শেষের কথাটা সাদাফ কিছুটা আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে বললেও মায়া কথাটা শুনে ফেলে যা বোঝার তা বুঝে যায় তাই আর কিছু বলে না এরপর মায়া নিজে থেকে বলে আমাদের মনে হয় দেরি হয়ে যাবে আমাদের যাওয়া উচিত আপনারা চাইলে আজকে আপনারা আমার গাড়িতে আসতে পারেন আমাদের গাড়ি আছে আমরা যে কারো গাড়িতে কেন যাব মিস মায়া মায়ের কথার উত্তরে সাদাফ কিছু বলবে তার আগে মায়ের কথা শেষ হতে হতে কথাটা মোবাইলের দিকে তাকে বলে শিখত এতে আর মায়া কিছু বলে না আর সাদাফ নার্ভাস ফিল করে হাসতে হাসতে বলে অন্য কোন দিন আজ আমরা বরং যার যার গাড়িতেই যাই তোর যেতে ইচ্ছে হলে যেতে পারিস কিন্তু আমি কখনোই অন্য কারো গাড়িতে যাব না আমি নিচে যাচ্ছি সাদাফকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলে শিখত লিফটের দিকে যেতে শুরু করলো আর সাদাফ এটা দেখে মায়াকে কি বলবে ভাবতে শুরু করলে মায়া বলে ঠিক আছে চলুন দেরি হয়ে যাবে এরপর তিনজনে মিলে লিফটে করে নিচে নেমে যায় যার যার গাড়ির কাছে গেল শিক্ত আর মায়ার গাড়ি প্রায় পাশাপাশি ছিল মায়া গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিল সাদাফ কোনোভাবেই গাড়ি স্টার্ট দিতে পারছিল না এসব দেখে সাদাফের পাশে বসা শিক্ত প্রচন্ড বিরক্ত হয়ে সাদাফ কে বলল গাড়ি চালানো ভুলে গেছিস নাকি मायर শিক্তর গাড়ি যাচ্ছিল না দেখে সেও তার গাড়ি থামিয়ে দেয় আর এক সময় তার গাড়ির গ্লাসটা নামিয়ে সাদাফ কে বলে মায়াকে দেখে যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলল সাদাফ আর খুশিতে শিক্ত কে বলল উপায় পেয়ে গিয়েছি শিক্ত মায়া এখনো যায়নি আমরা ওর গাড়িতেই চলে যাব তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই চল তারা থাকি সাদাবের কথা শুনে শিক্ত রেগে গেল সাদাব পাত্তা দিল না আর সত্যি অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে শিক্ত আর উপায় না পেয়ে মায়ার গাড়িতে যাওয়ার জন্য এগোতে থাকলো এরপর সাদাফ আর শিক্ত মায়ার গাড়ির পেছনের সিটে গিয়ে বসে পড়ল এদিকে মায়াও গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ভার্সিটির দিকে রওনা দিল আর সাদাফ মায়াকে বলতে থাকলো থ্যাংক ইউ মায়া তুমি যদি আগে চলে যেতে তাহলে আজকে আমরা সত্যই অনেক বিপদে পড়তাম সাদাফের কথায় মায়া শুধু মুচকি হাসলো আর ড্রাইভ করতে করতে মিরর গ্লাসে শিক্ত কে দেখার জন্য তাকাতে এসে চমকে উঠল কারণ শিক্ত মিরর গ্লাসে হয়তো মায়াকে দেখছিল যে কারণে তাদের চোখে চোখ পড়ে যায় ভার্সিটির প্রায় সব মেয়ে ক্লাসে না গিয়ে ভার্সিটির গেটে দাঁড়িয়ে আছে কখন শিক্তরা আসবে এই অপেক্ষায় সবাই জানে প্রতিদিনের মতো শিক্তরা হয়তো আজও দেরিতে আসবে কিন্তু তবুও তাদের মাঝে কোনো বিরক্তি নেই সবার আগে শিক্তর মুখ দর্শন করতে পারলেই যেন 
তাদের শান্তি এরই মাঝে হঠাৎ একটি কালো গাড়ি ভার্সিটিতে ঢুকতে দেখে সবাই যে কোনো একটা গাড়ি ভার্সিটিতে ঢুকতে পারে এতে যে কারো কোনো সমস্যা না হয় কথা কিন্তু যখন সবাই গাড়ি ভেতরে বসে থাকা সাদাফার শিক্তকে দেখে আর যখন দেখে গাড়ি চালাচ্ছে কোনো মেয়ে তখনই তারা অবাকে সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে সাদাফার শিক্ত ওদের নিজেদের গাড়িতে না এসে এটা আবার কোন মেয়ের গাড়ি করে ভার্সিটিতে ঢুকলো তারা এই নিয়ে যেন তাদের চর্চা শুরু হয়ে গেল শিক্তর পাশাপাশি এই ভার্সিটিতে সাদাফের জন্য অনেক মেয়ে পাগল তাই তাদের সাথে কোনো মেয়েকে তারা সহ্য করতে রাজি নয় সে যাই হোক গাড়িটা পার্কিং এরিয়ায় রেখে তারা সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে তখনই সাদাফ আবারও মায়াকে নানাভাবে ধন্যবাদ দিতে শুরু করে থ্যাংক ইউ মায়া তুমি আজকে আমাদের সত্যি অনেক বড় হেল্প করলে এত থ্যাংকস বলার প্রয়োজন নেই ভাইয়া এটাকে প্রতিবেশী হিসেবে আমার কর্তব্য ভাবতে পারেন আসলে তুমি সত্যি অনেক ভালো 1 সেকেন্ড তো কি বললে আমাকে জি কিছু কি ভুল বলেছি সাদাফের কথার ভঙ্গিতে মায়া কিছুটা ভড়কে যায় আরে তুমি আমাকে ভাইয়া দেখেছো এমনিতেই তো मिस्टर সাদাফ সাদাফ বলে যাক আমি ভাবলাম কি না কি আপনি তো আমাকে চমকেই দিয়েছেন আপনাকে আমি বড় ভাই হিসেবে মানতেই পারি এতে নিশ্চয়ই আপনার কোনো আপত্তি নেই আরে আমার কিসের আপত্তি থাকবে তোমার যেটা ইচ্ছে তাই রাখতে পারো আমার সমস্যা নেই সাদাফ আর মায়ার কথাবার্তা সবই শুনছিল শিক্ত আর এদের কথা বলা শেষ হচ্ছে না দেখে শিক্ত কড়া গলায় বলে উঠল সাদাফ আমাদের দেরি হচ্ছে আর বিস্ময়া তোমার ক্লাস হয়তো শুরু হয়ে যাবে আই থিং তোমার ক্লাসে তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত মায়া শিক্তর কথা ঠিক ভাবে কানে না নিয়ে সাদাফ কে বিদায় জানিয়ে ক্লাসে চলে যায় আর শিক্ত তা খেয়াল করে কিছু না বলে সরাসরি প্রিন্সিপালের রুমের দিকে এগোতে থাকে স্যার আসবো ওহ তোমরা এসো এসো আজকে অন্তত আরেকটু আগে আসতে পারতা তোমরা সে যাই হোক যে জন্য ডেকেছি সেটা বলি আগে এখানে এসে বসো জি স্যার বলুন হ্যাঁ বলছি 1 মিনিট তোমাদের আরেকজন সদস্য কই অবশ্য ও থাকাও যা না থাকাও তা সেটা কথা না কথা হচ্ছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমাদের ভার্সিটি থেকে প্রতি বছরই শিক্ষা সফরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাই তাই তো জি স্যার তবে এটা আমাদের কি কাজ না মানে এই সব তো ভার্সিটির চতুর্থ বর্ষের বড় ভাইদের দায়িত্বে থাকে কিন্তু এবার দায়িত্ব অনেক বেশি আর এবার চতুর্থ বর্ষের স্টুডেন্টরা শিক্ষা সফরের দায়িত্বে থাকছে না কারণ তাদের এই মাসে হঠাৎ করেই এক্সামের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাই এবার তোমরা আর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের স্টুডেন্টরা যাবে এক সেকেন্ড স্যার প্রথম বর্ষে সেই মানে ওরা তো ভার্সিটিতে এসেছে কয়েকদিন মাত্র ওদের তো আরও দেরিতে এসব হওয়ার কথা তাই না হুম কিন্তু এবার সেরকম হচ্ছে না আমরা ডিসিশন নিয়েছি ওদের কেউ এবার তোমাদের সাথেই পাঠাবো এছাড়া এবার পিকনিকের জন্য বান্দরবন সিলেক্ট করা হয়েছে আর এটাই একটু তোমাদের জন্য ট্রাপ হয়ে যাবে এমনিতেই ওরা নতুন তার ওপর তোমরাও এর আগে এসব দায়িত্ব পাওনি তো সব নিয়েই অনেক প্রবলেম হবে তোমাদের কিন্তু আমি জানি তোমরা আর তোমাদের দল আমাকে নিরাশ করবে না আর তোমরা তোমাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করবে জি স্যার আমরা যথা যথ চেষ্টা করব তাহলে আমি ওদের অ্যানাউন্সমেন্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি ওদের আর দুই দিন পরই শিক্ষা সফর আশা করি সবাই এটা শুনে খুশি হবে কি বলো জি স্যার ভাবছিলাম এবার বেড়াতে গিয়ে প্রচুর চিল করব কিন্তু এখানে তো স্যার আমাদের চিলের বারোটা বাজিয়ে দিল দূর ভালো লাগে না এসব হয়েছে এখন হ্যাঁ হতে না করে কাজে লেগে পড়ে আর আমাদের টিমের যারা যারা আছে সবাইকে যার যার কাজ বুঝিয়ে দিস আর তিহান কই ওকে ফোন করে আসতে বল দুই দিন ধরে গায়েব হয়ে বসে আছে হ্যাঁ আমি করি সব ওই পোলা একদিন এই মায়া তো আর একদিন ওই মায়া নিয়েই পড়ে থাকে ও আর কি সাদা বিরক্তি নিয়ে কথা শেষ করে তিহানকে ফোন লাগালো কিন্তু এর মাঝেই হঠাৎ করে তিহান ওদের সামনে চলে আসে যা দেখে শিখতো মেজাজ নিয়ে বলল যেখানে ছিলি যা করেছিস করেছিস এখন কাজে লেগে পড় আমি আর কিছুই শুনতে যাচ্ছি না আর পারলে নিজেকে ঠিক কর ক্লাস চলছে কেমিস্ট্রি প্রফেসর কেমিস্ট্রি পড়াচ্ছেন অর্গানিক কেমিস্ট্রি যা বেশিরভাগ স্টুডেন্টের কাছে একটি ভয়াবহ বিষয় যে টপিকের নাম শুনলে অধিকাংশ স্টুডেন্টের মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে ঠিক তেমনই আজ ক্লাসের পরিবেশ সবাই অনেকটা বিরক্তি নিয়ে ক্লাসটা করছে কারণ যে যতই বেশি টপিকগুলোকে মাথায় ঠোকানোর চেষ্টা করছে ততই যেন গুলিয়ে ফেলছে তবে তাদের মধ্যে একজনের কোন পরিবর্তন নেই তাকে দেখলে মনে হবে সে যেন ক্লাসটাকে খুব ভালোভাবে এনজয় করছে হ্যাঁ সত্যি 
মায়া সারের লেকচার খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে আর সেগুলো নোট করছে সবকিছু এমনই চলছিল এরই মাঝে হঠাৎ তিহানের সাথে আরো কিছু সিনিয়র ছেলে মেয়ে ক্লাসের স্তানের পারমিশন নিয়ে ঢুকে পড়ে আর তখনই তারা শিক্ষা সফরের ব্যাপারটা অ্যানাউন্সমেন্ট করে দেয় ঠিক তখনই ক্লাসের পুরো পরিবেশটা চেঞ্জ হয়ে যায় সবাই মেতে উঠে শিক্ষা সফরের আলোচনা নিয়ে কে কি করবে না করবে তা নিয়ে যেন তাদের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়ে গিয়েছে কালকে শুক্রবার আর শনিবারে তাদের শিক্ষা সফরের জন্য বান্দরবন নিয়ে যাওয়া হবে সবাই ব্যাপারটাকে প্রচন্ড উপভোগ করলেও মায়ার মধ্যে কোনো চেঞ্জ নেই বরং হঠাৎ ক্লাসের মধ্যে এসব বিষয়ে সবার এত উত্তেজনা দেখে হয়তো কিছুটা বিরক্ত হয়ে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে ভার্সিটি শেষে বাসায় ফিরে গোসল শেষে ঘুমিয়েছিল মায়া ঘুমাতে ঘুমাতে আজ অনেক দেরি করে ফেলেছে সে আর যখন চেতন পায় তখন দেখে মাগরিবের আজান দিয়ে দিয়েছে তাই আর দেরি না করে নামাজটা পড়ে নিয়ে পড়তে বসে পড়ল সে আর এদিকে তিহান ব্যস্ত গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতে সাদাব ব্যস্ত পড়াশোনায় আর শিক্ত তার মোবাইলে ডুবে রয়েছে আসলে শিক্ত সারাদিন মোবাইলে কিসে ব্যস্ত থাকে এটা আসলে বোঝা মুশকিল কারণ সে সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাক্টিভ থাকা পছন্দ করে না আবার কারো সাথে কোনো চ্যাটও করে না সে আসলে ফোনে কিসে ডুবে থাকে সে হয়তো নিজেও জানে না কিন্তু তার সবচেয়ে বড় স্কিল হল সারা বছর না পড়েও পরীক্ষার আগে উড়া ধরা পড়াশোনা করে ভার্সিটিতে টপ করা সে যাই হোক এভাবে তাদের নানা ব্যস্ততায় তাদের আজকের রাতে সাথে সাথে শুক্রবারটাও কেটে গেল দেখতে দেখতে শনিবার দিনটাও চলে এলো বান্দরবনে মোট তিন দিনের জন্য থাকা ঘোরার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেজন্য মায়া শিক্ত সাদাব তিহানের মতো সব স্টুডেন্টেরই রাতে তাদের সবকিছু গুছিয়ে ফেলেছে ভার্সিটিতে সকাল আটটায় উপস্থিত থাকতে হবে আর বাস ছাড়বে সকাল নয়টায় তাই মায়া সকাল সকাল উঠে কাজ শেষ করে ভার্সিটির উদ্দেশ্যে বের হয়ে গিয়েছে আর এদিকে শিক্ত আর ওর বন্ধুরা না চাইতেও আজ সকাল সকাল উঠে ভার্সিটিতে চলে গিয়েছে আর শিক্ত বরাবরের মতো তার প্রিয় ব্ল্যাক কালারের শার্ট আর প্যান্ট পরেছে পায়ে ব্ল্যাক স্নিকার্স আর চোখে কালো সানগ্লাস চোরগুলো জেল দিয়ে সেট করা আর শিক্ত হয়তো তার ব্যাগে যা যা নিয়েছে তার অধিকাংশ জিনিসই মনে হয় কালো মায়ার শিক্ত সবচেয়ে কমন বিষয় হল তাদের সবচেয়ে পছন্দ রং কালো দেন সাদা কেউ এত বেশি কালো কিভাবে পছন্দ করে সেটা হয়তো এদের দেখলে বোঝা যায় সাদাফ একটা সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট পরেছে আর তিহান ব্রাউন কালারের টি শার্ট সবকিছু সেট করে প্রত্যেকে তাদের ব্যাগ নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে ভার্সিটির উদ্দেশ্যে রওনা দিল গিয়ে দেখলো ভার্সিটি প্রায় সবাই চলে এসেছে সবাই ভীষণ এক্সাইটেড বান্দরবান যাওয়ার জন্য শিক্ত আর তার দল বল নিয়ে প্রায় সবকিছু পরিচালনা করছে শিক্ষা সফরের টিচার্স যাবে হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র তাই বেশিরভাগ কাজ শিক্ত দেরি করতে হচ্ছে সবাইকে সবার বাস আর সিটে ঠিকঠাক ভাবে বসানোর পর সব বাসগুলোই ভর্তি হয়ে গেল এখন বাজে প্রায় নয়টা বেজে পঞ্চাশ মিনিট আর দশ মিনিট পরে বাস ছাড়বে মোট বারোটি বাস আজ বান্দরবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে সবাই প্রচুর এক্সাইটমেন্টে নাচানাচি সাথে গান গাওয়া হয়ে হল্লোর করছে ঠিক তখনই সাদাফের খেয়াল হল মায়াকে এখানে সে একবারও দেখেনি বিষয়টা শিক্ত মনে মনে খেয়াল রেখেছিল কারণ তারা দুজনেই বাসা থেকে বের হওয়ার আগে মায়ের বাসার দরজা লক দেখেছিল যাতে বোঝাই যাচ্ছিল মায়া তাদের আগে ভার্সিটির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে এজন্য তারা ওই ব্যাপারটা ঠিক সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি ভেবেছে মায়া হয়তো কোনো না কোনো বাসে ঠিক উঠেছে কিন্তু সাদাফের অন্য কিছু মনে হচ্ছিল তাই সে সব বাস আবার চেক করল কিন্তু কোথাও মায়াকে দেখতে পেল না আজকে শিক্ষা সফরে সবার উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক ছিল তবে যার যেতে কোনো সমস্যা থাকবে সে যেন কর্তৃপক্ষ সাথে যোগাযোগ করে কিন্তু মায়া এমন কিছুই করেনি বরং তার যাওয়ার লিস্টে নাম ছিল অথচ সে এখনো আসেনি তাহলে কোথায় গিয়েছে সে সাদাফ আর দেরি না করে বিষয়টা শিক্তকে জানায় এদিকে শিক্ত ব্যাপারটাকে বেশি পাত্তা না দিল মনে মনে সেও বিষয়টা নিয়ে প্রচুর চিন্তিত হচ্ছিল কারণ সে গতকাল বিকেলে মায়াকে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন জিনিসপত্র শপিং করে আনতে দেখেছিল আর আজ সকালে তাদের আগেই সে বাসা থেকে বের হয়েছে আবার বাসার গাড়ি পার্কিং এরিয়ায় মায়ের গাড়িটাও ছিল না অথচ সে ভার্সিটিতে এখনো এসে পৌঁছায়নি তবে কোথায় গিয়েছে মায়া ঘড়িতে প্রায় নয়টা বেজে দশ মিনিট দশ মিনিট সাদাফের কথা মতো সব বাস থেমে থাকলেও 
দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে সিক্ত বাকি এগারোটা বাসকে রওনা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে যে কারণে সিক্তদের বাস বাদে বাকি বাসগুলো ভার্সিটির গেট পার হয়ে চলে গিয়েছে অন্যান্য বাসগুলো ছেলে মেয়ে সমান ভাবে মিক্সড থাকলেও এদিকে সিক্তদের বাসে সবাই ছেলে সিক্তদের বাসটা সিক্তদের সাথে সাদা ফ্রয়েছে আর তিহান অন্য এক বাসে এদিকে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মায়ার কোনো দেখা নেই এদিকে মায়ের ব্যাপারটা নিয়ে সিক্ত রাগে বিরক্তিতে জ্বলে উঠেছে একসময় সিক্ত বাসটা ছাড়া নির্দেশ দিল আর মায়ার নামটা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে লিস্ট থেকে কেটে দেওয়ার জন্য ফোন দিতে যাবে তখনই সে খেয়াল করল মায়ার গাড়ি ভার্সিটির গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে কিন্তু গাড়িটাকে ঠিকঠাক মনে হচ্ছিল না কারণ পুরো গাড়িটার বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে গিয়েছে আর সাথে কাদাও লেগে গিয়েছে এসব দেখে সিক্ত ফোনটা নামিয়ে ফেলল কিছু না বলে সাদাফকে ইশারা করলো এরই মাঝে মায়া গাড়ি থেকে নেমে তার ব্যাগটা নিয়ে বাসের দিকে এগোতে থাকলো সিক্ত আর সাদাফ মূলত বাসের গেটে দাঁড়িয়েছিল মায়কে এগোতে দেখে সাদাফ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মায়কে তাড়াহুড়া করে জিজ্ঞাসা করল মায়া তোমার এত দেরি হলো কেন আসতে তুমি তো আমাদের আগেই বেরিয়ে পড়েছিলে আর তোমার এ কি অবস্থা আরে তোমার কপাল থেকে দেখি রক্ত পড়ছে আবার হাতও ছিলে গিয়েছে এসব কি করে হলো ভাইয়া রিল্যাক্স তেমন কিছু হয়নি একটা ছোট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মাত্র আমার তেমন কিছু হয়নি কিন্তু আমার গাড়িটা নষ্ট হওয়ার কারণে এত দেরি হয়ে গিয়েছে ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি ঠিক করতে গিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম ফাঁকা রাস্তা মানে ঠিক বুঝতে পারলাম না বাসা থেকে ভার্সিটিতে আসতে তো তেমন কোনো ফাঁকা রাস্তা নেই তুমি কি অন্য কোথাও গিয়েছিলে জি আসলে একটা কাজের জন্য আমি বাসা থেকে আগেই বের হয়ে গিয়েছিলাম আর সেখান থেকে ভার্সিটিতে ফিরতে এই অবস্থা তবে সেসব কথা না কথা হচ্ছে বাকি বাস তো মনে হয় সবে চলে গিয়েছে এখানে তো শুধু একটাই বাস দেখা যাচ্ছে জি মিস মায়া আপনার জন্য তার সবাই অপেক্ষা করবে না যে আপনি কখন আসবেন তারপর বাস চলা শুরু করবে টাইম পার হয়ে গিয়েছিল তাই বাস ছেড়ে দিতে বলেছি সিক্ত চুপ থাক না ও তো আর এমনি এমনি দেরি করেনি দেখতেই পাচ্ছি ওর হাত ছিলে গিয়েছে আবার কপাল থেকে কতটুকু রক্ত পড়ছে তো কি হয়েছে মরে তো আর যায়নি আপনাদের যদি এত প্রবলেমই ছিল তাহলে চলে গেলেই তো পারতেন আমার জন্য ওয়েট করার কি দরকার ছিল মিস মায়া আপনার সুবিধার জন্য জানিয়ে দিচ্ছি যে এই সব কিছু অ্যারেঞ্জ করার মেইন দায়িত্বটা আমাকে দেওয়া হয়েছে সেখানে কেউ একজনের নাম লিস্টে থাকা সত্ত্বেও সে এখানে উপস্থিত হবে না আর পরে কোনো কিছু হয়ে গেলে জবাব দিয়ে আমি কেন করব সে যাই হোক এসে যখন পড়েছো ভালো কথা এখন তোমার কাছে লাস্ট দু মিনিট সময় দিচ্ছি হয় তুমি এই বাসে আমাদের সাথে যাবে না হলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তোমার নাম লিস্ট থেকে কাটিয়ে নাও আমি তো একবারও আপনাদের সাথে এই বাসে যাওয়ার জন্য আপত্তি জানাইনি তাহলে আসলে মায়া সিক্ত কথাটা বলেছে কারণ এই পুরো বাসটাতে আমরা শুধু ছেলেরা আছি দেন তোমার ব্যাচেরও কেউ এখানে নেই এখন এতগুলো ছেলের সাথে তুমি একা একটা মেয়ে যাবে কিনা দেখুন ভাইয়া আপনাকে যখন নিজের ভাইয়া ভেবে নিয়েছি তখন আপনার উপর পুরো বিশ্বাস রেখেছি আর বাকি সব কিছু আমি দেখে নিব আমার কোনো প্রবলেম নেই এই বাসে যেতে লাইক সিরিয়াসলি তুমি এতগুলো ছেলের সাথে এই বাসে করে বান্দরবন যাবে ঠিক আছে তাহলে আর কি অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে মিস মায়া বাসে উঠে পড়ো সিক্তর কথা মতো মায়া বাসে উঠে পড়ল বাসে উঠে দেখতে পেল পুরো বাসটায় সব ছেলেরা বসে রয়েছে আর সবাই কিভাবে যেন দেখছে তাকে এরই মাঝে মায়া দেখতে পেল সামনের দুইটা সিট ফাঁকা আর আরেকটা পেছনে ছেলেদের ঠিক মাঝখানে আর সে কোথায় বসবে এটা ভাবতে ভাবতে পেছন থেকে শিখত বাসে উঠে সামনে থাকা দুটো সিটের একটায় বসে পড়ল আর পেছনের সিটে সাদাব গিয়ে বসে পড়ল আর মায়া শিক্তর সিটের কাছে দাঁড়িয়েছিল দেখে শিক্ত বলল মিস মায়া বাসে এতগুলো ছেলের মাঝে যখন ওঠার জন্য রাজি হয়েছ তখন নিশ্চয়ই আমার পাশে বসতে তোমার কোনো আপত্তি নেই আমার বসতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমি ওই জানালার পাশের সিটটায় বসব আশা করি আপনি না করবেন না বলেই যখন দিলে আমি না করব না তখন আর কি বসো এখানে মায়াকে জানালার সাথে সিটটায় বসে পড়ল আর শিক্ত মায়ার পাশের সিটে তারপর বাস রওনা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিল বাস চলছে তার আপন গতিতে জানালা দিয়ে সাই সাই করে বাতাস ঢুকছে মায়া আর শিক্তর আজ ড্রেস আপ মিলে গিয়েছে দুজনেই পুরো ব্ল্যাক পরেছে মায়া ব্ল্যাক টপ সাথে ব্ল্যাক স্কার্ট পেছনে ছেলেরা সব হয়ে হুল্লোড় করে গান বাজাচ্ছে 
সাথে হেরে দুলে নেচে চলেছে এরই মাঝে মায়া তার ব্যাকপ্যাক থেকে মেডিসিন বক্স থেকে কটন স্যাবলন আর দুইটা ব্যান্ডেজ টেপ বের করল প্রথমে তুলতে স্যাবলন লাগিয়ে কোনো এক কেটে যাওয়া অংশটা পরিষ্কার করল তারপর সেটা ব্যান্ডেজ টেপ লাগিয়ে দিল কিন্তু বিপত্তি বাজিল কপালে শুকিয়ে যাওয়া রক্তগুলো ঠিকঠাক ভাবে পরিষ্কার করতে গিয়ে মায়া যথেষ্ট চেষ্টা করছিল আয়না ছাড়া নিজে নিজে কাজটা করার কিন্তু পুরোপুরি ঠিক ভাবে হচ্ছিল না এদিকে শিখত মাথার পেছনে দুই হাত দিয়ে চোখ বুঝে সিটের সাথে হেলান দিয়ে মাথাটা কিছুটা উপরের দিক করে শুয়েছিল মায়ের কাজকর্মের মাঝে শিখত চোখ বুঝে থাকা অবস্থায় মায়াকে বলল কপালের কেটে যাওয়া জায়গা পরিষ্কার না করে ব্যান্ডেজ লাগালে ইনফেকশন হয়ে যাবে আর তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানে মেডিসিন ডাক্তারের তেমন কোন সুবিধা পাবে না এটাই স্বাভাবিক তখন তোমার চিকিৎসা করতে গিয়েই আমার এখানে ওখানে ছুটতে হবে তার থেকে ভালো হবে আমি জায়গাটা এখনই ভালো করে পরিষ্কার করে দিচ্ছি আমার সাথে বসতে যখন পেরেছ তাহলে আমি তোমার ট্রিটমেন্ট করলে তোমার নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি নেই পুরো কথাটা চোখ বুঝে থাকা অবস্থায় বললেও শেষ এগিয়ে চোখ খুলে হুট করে মায়ের দিকে তাকালো এদিকে মায়াও শিখত দিকে তাকে ভাবছিল এই শিখত হঠাৎ এত ভালো হয়ে গেল কিভাবে যেখানে কিছুক্ষণ আগে সে বলেছিল মায়া মরে তো যায়নি শুধু চোটি পেয়েছে আর এসব চিন্তার মাঝে শিক্তর হুট করে তাকানোর ফলে সে অনেকটা ভরকে যায় আর কিছুই না বলে সে চোখ নামিয়ে নেয় তখন শিক্ত বলে শিক্ত তুলোটা হাতে নিয়ে তাতে স্যাবলন লাগিয়ে আস্তে আস্তে কপালের কাটা জায়গাটা পরিষ্কার করতে থাকে তারপর ব্যান্ডেজটা লাগিয়ে দিয়ে হয়ে গিয়েছে বলে আবার আগের মতো চোখ বুঝে শুয়ে পড়ে মায়াও জিনিসগুলো সব ব্যাগে ঠুকিয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে জানালা দিয়ে প্রকৃতি দেখতে দেখতে এক সময় চোখ বুঝে আসলো ঘুমিয়ে পড়ে তখনই আবার শিখত চোখ খুলে আর চোখে মায়াকে দেখতে থাকে আর ভাবতে থাকে মায়াকে যখন ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছিল সে একদম স্বাভাবিক ছিল চোখে মুখে কোনো পরিবর্তনই ছিল না মেটা যেন কেমন জানি অন্য সব মেয়ের মতন না সব সময় চুপচাপ থাকে আর মার মাঝে মাঝে অদ্ভুত ভাবে কথাবার্তা বলে কেমন যেন রহস্যময় এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় শিখত ঘুমিয়ে পড়ল বাসটা ঢাকা ছাড়িয়ে অনেকটা কুমিল্লা পার হয়ে কোন এক গ্রাম এলাকার ভেতরে ঢুকেছে আশেপাশে সারি সারি গাছ আর সবুজ ধান সাথে মিষ্টি বাতাস অনেকক্ষণ নাচ গান করার পর সবাই এখন ক্লান্ত তাই বাসের অধিকাংশ মানুষই ঘুমিয়ে গিয়েছে বিকেল হয়ে সন্ধ্যা নামবে সবাই ঘুম থেকে উঠে গিয়েছে দুপুরের খাবারে যা আয়োজন করা হয়েছিল তা সবাই খেয়ে নিয়েছে খাবারের পর সকাল থেকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে সবাই প্রায় অনেকটা বোরিং ফিল করছে এ সময় খাবারের পর অনেকের ফ্রেশও হতে হবে বাসটাও প্রায় বান্দরবনের একটু পাহাড় এলাকার চলে এসেছে এখানে আশেপাশে কোনো বাড়ি ঘর নেই কিন্তু খুঁজলে হয়তো দূরে হয়তো কোনো বাড়ি অথবা ছোট গ্রাম পাওয়া যাবে তখনই ঠিক করা হলো বাসের সবাইকে কিছুক্ষণ ব্রেক দেওয়া হবে সবাই যেন যার যার কাজ যা কাজ আছে সেটা যেন আশেপাশের ঝোপঝাড়ে সেরে নেয় এরপর একেবারে ঠিক জায়গায় গিয়ে বাস থামবে তাই আর পরে কোনো সময় পাবে না ছেলেরা যেহেতু এসব কাজ করতে পারবে কিন্তু মায়া তো আর এটা করতে পারবে না আর তার তেমন প্রয়োজনও ছিল না কিন্তু বাসে একটা না বসে থাকতে থাকতে সেও প্রচুর বোরিং হচ্ছিল সাথে পাওয়া লেগে গিয়েছিল তাই সে ভাবল সেও বাস থেকে নেমে আশপাশটা ঘুরে দেখবে একটু হাঁটাহাটি করে নেবে এটা ভেবে বাসটা একবার দেখে নিল আর দেখল বাসের সবাই নিচে নেমে গেছে কিন্তু সাদাব তার সিটে বসে বসে গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে আসলে সবাই যখন ঘুমাচ্ছিল তখন সাদাব সজাগ ছিল বাসের সবকিছু দেখে রাখার জন্য তাই কিছুক্ষণ আগে ক্লান্ত হয়ে আর থাকতে না পেরে ঘুমে গিয়েছে এরপর একবার শিক্ত কেও খুঁজল কিন্তু দেখতে পেলেও শিক্ত নেই এরপর আর কিছু না ভেবে মায়া বাস থেকে নিচে নেমে পড়ে আর ঘুরে ঘুরে চার পাঁচটা দেখতে থাকে বাসটা এখন মূলত বলতে গেলে অনেকটা পাহাড়ের রাস্তার ওপর রয়েছে আর রাস্তার পাশে জঙ্গলও দেখা যাচ্ছে এদিকে সূর্য ডুবতে শুরু করেছে এসব দেখতে দেখতে মায়া বাস থেকে অনেকটা পাহাড়ের পেছনের দিকের জঙ্গলের দিকটায় চলে যায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কি যেন গভীর ভাবনায় ডুবেছিল সে 
মায়ের মতো মেয়েও বাসের কথা ভুলে গিয়েছে এদিকে ব্রেক টাইম অল্প কিছুক্ষণ থাকায় আর সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছিল দেখে বাসে সবাই আমার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ে এদিকে দেরি হচ্ছিল দেখে বাসও আর দাঁড়ায় না বাস চলতে থাকে তার আপন মনে আপন গতিতে অথচ এখানে যে একজন নিজের ভাবনায় ডুবে থাকতে থাকতে বাসের কথা ভুলে গিয়েছে তার কথা কারোরই মনে নেই বাস অনেকটা দূরে চলে গেলে মায়ার ধ্যান ভাঙে আর দৌড়ে বাস যেখানে ছিল সেখানে এসে দেখে বাস নেই আশেপাশে কোনো মানুষ জড় নেই এদিকে সূর্য প্রায় ডুবে গিয়েছে মায়ের ব্যাগটাও বাসে রেখে আসা হয়েছে ফোনটাও নেই সেটাও ব্যাগের ভেতর স্বাভাবিক ভাবে এমন অবস্থায় এমন একটা পরিবেশ সব মেরি ভয় পাওয়ার কথা কিন্তু না মায়া ভয় পাচ্ছে না তার মধ্যে বরাবরের মতো কোনো পরিবর্তন নেই নেই চোখে মুখে কোনো ভয়ের ছাপ কি অদ্ভুত তাই না হ্যালো বন্ধুরা পরবর্তী পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো সবাই অপেক্ষায় থাকো আর চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো